ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് മോക്ടർ സീരീസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് പാർട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുൻ വാങ്ങി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് എൻ സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവാ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ശരീരത്തിനും പ്ലസ് വൺ മാർക്ക് ലഭിക്കും ഓരോ തെറ്റുവതിനും മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മാർക്ക് ലഭിക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ടെൻ സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഉത്തരം സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പറും പേന എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒയർ മാർ ഷീറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് അവസാനം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറച്ചിട്ട് മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലോവർ എഡ്ജ് ഓഫ് ആൻ ഇംഗ്ലൻഡ് റൂ സഫേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഈവ്സ് ഈ റൂഫ് സർഫസിൻ്റെ ലോവർ എഡ്ജിൽ പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൂഫിലെ ഓരോ ടെക്നിക്കൽ ടേംസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലിയർ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സപ്പോർട്ട്സ് ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ട്സിനിടയിലുള്ള ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എന്തായിരിക്കും സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സപ്പോർട്ട്സ് ഇതാണ് എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്താണെന്നാണ് ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് വോളിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് കോൾ എന്ന് വെക്കുക ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ്സിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നത് വോൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ടെംപ്ലേറ്റ്സിന് മുകളിൽ വോൾ പ്ലേറ്റ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് വോൾ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ്സിന് മുകളിലാണ് വോൾ പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂഫിൽ വരുന്ന ലോഡ്സിനെയൊക്കെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് കോളിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റോൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടിംബർ പീസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വാൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടിംബർ പീസ് യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റർ വിത്ത് ദ വെട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അതായത് ഈ റാഫ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ വോളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വോൾ പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വോൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റിഡ്ജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പെക്സ് ഓഫ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് യോർ പിച്ച്ഡ് റൂഫ് റൂഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂഫിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഡ്ജ് ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്ന ബോർഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്ജ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്ജ് ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്ന ബോർഡാണ് എന്ത് റിഡ്ജ് ബോർഡ് ഓക്കെ ഇനി റൈസ് എന്താണ് ക്ലിയർ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിഡ്ജ് ആൻഡ് ബേസ് ഓഫ് വോൾ പ്ലേറ്റ് ഈ റിഡ്ജും നമ്മുടെ വോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ബേസും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിഡ്ജ് ആൻഡ് ബേസ് ഓഫ് വോൾ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി പിച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പിച്ച് എന്താണ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഓഫ് പിച്ച്ഡ് റൂഫ് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇതാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഓഫ് പിച്ച്ഡ് റൂഫ് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഈ റാഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പിച്ച് റൂഫിലെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് മെമ്പേഴ്സിനെയെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് റാഫ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റർ ഏതാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇംഗ്ലൈൻഡ് മെമ്പർ ഒരു പിച്ച് റൂഫിൻ്റെ മെയിൻ ഇംഗ്ലൈൻഡ്
കോമൺ റാഫ്റ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ റാഫ്റ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സാണ് ബാറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ച കളർ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺ റാഫ്റ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ബാറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ നേരിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബാറ്റൻസ് ആണ് ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ പി എസ് സി ബാറ്റൻസും പാർലിൻസും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാറ്റൻസ് ആണ് ബാറ്റൻസ് ആണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാറ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം പാർലിൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാർലിൻസും ബാറ്റൻസും എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നെന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്ററും കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സും എന്താണ് ഇംഗ്ലൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും തിരിഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ ബാറ്റൻസും പാർലിൻസും ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്ററും കോമൺ റാഫ്റ്ററും എന്താണ് ഇംഗ്ലൻഡ് മെമ്പേഴ്സുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്നത് ക്ലീറ്റ് എന്താണ് ഈ പാർലിൻസിൻ്റെ കൂടെ സ്ഥാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ക്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ ഈ പാർലിൻസ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിപ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പാർലിൻസിനെയും പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്ററിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ ഇത് പാർലിൻസ് അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലീറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈവ് ബോർഡ് എന്താ നോക്കാം ഇതാണ് ഈവ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ലോവർ എഡ്ജ് ഓഫ് എ പിച്ചഡ് റൂഫ് എന്താണെന്നായിരുന്നു ഈ മഴവെള്ളം ഒലിച്ച് താഴെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവ് ബോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുന്നത് കേബിൾ എന്താണെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ട്രയാങ്കിൾ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഡ്ജ് ഓഫ് എ പിച്ച് റൂഫ് അതായത് ഗേബിൾ എൻഡ് ഈ ഗേബിൾ എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എഡ്ജിനെയാണ് നമ്മൾ വേർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് എ പിച്ച് റൂഫ് അത് ദി ഗേബിൾ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ബോർഡ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഈ സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡിലെ ലോവർ പോർഷനിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബോർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ ബോർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ബാർജ് ബോർഡ് എന്താണെന്നാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ വേർജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതല്ലേ വേർജ് ഈ വേർജ് കൊടുക്കുന്ന ബോർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ബാർജ് ബോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബാർജ് ബോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനിത് ഇത് നമ്മുടെ റിഡ്ജ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈ ഹെസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത് നമ്മുടെ റിഡ്ജ് ബോർഡ് ഇതാണ് റിഡ്ജ് ബോർഡ് എന്ന് വെക്കുക അപ്പം എന്നാൽ ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയഗണലായിട്ട് ഈ റാഫ് റിഡ്ജിൽ നിന്ന് വോളിൻ്റെ കോണലിലോട്ട് ഡയഗണലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്ജിൽ നിന്ന് വോളിൻ്റെ കോണേഴ്സിലോട്ട് ഡയഗണലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റാഫ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഹിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് പിച്ച് റൂഫ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഫോമഡ് ബൈ ദി ഇൻഡസ്ട്രീഷൻ ഓഫ് ടു പിച്ച് റൂഫ് ആണ് ഹിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും താന്ന് വെക്കുക രണ്ട് പിച്ച് റൂഫ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വന്ന് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളിനെയാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്ക
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു മൊക്ക് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഞാനിവിടെ ഐ ബട്ടിനെ കൊടുത്തിരിക്കാം കണ്ടിട്ടില്ലാതെ അത് കാണുക നമ്മൾ മെട്രിക് ചെയിന് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ കൊണ്ട് തേർട്ടി മീറ്റർ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനിൽ എത്ര ലിങ്സ് ഉണ്ടെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിനിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ലിങ്സും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ബൈഹേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെന്താണ് നാം പറഞ്ഞിരുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ചെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണോ തേർട്ടി മീറ്റർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ ആയാലും എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റി മീറ്റർ തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ലിങ്സ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ഈസിക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് പോയി ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി എന്താണ് തേർട്ടി മീറ്റർ ആണെങ്കിലോ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എത്ര ലിങ്സ് ആണുള്ളത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ലിങ്സ് ആണുള്ളത് ഇനി സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പറഞ്ഞിരുന്നത് ട്വൻറ്റി എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് ഓഫ് എ മീറ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണെങ്കിലും തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയ്യാൻ ആയാലും ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ സിക്സ് എം എം നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് വൺ ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പുറത്തും നമ്മളൊരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോറിൻ്റെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടുമെന്നറിയാമോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ആക്കിയത് അപ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസി കിട്ടും എത്ര എം എം ആണ് ടെൻ എം എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ സിക്സ് എം എം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിങ് ചെയിനിങ് ഡാറ്റ് സർവേ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാർക്കിംഗ് ദ എൻസ് ഓഫ് ഈ ചെയിൻ ലെങ്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആരോ അപ്പോൾ ആരോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെയിനിൽ ടെൻ ആരോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് റേഞ്ചിങ് റോഡ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കിംഗ് ദി പൊസിഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഫോർ റേഞ്ചിങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ എൻ പോയിൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മീറ്റർ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ആവാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്താണ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് ഫോംസ് ഓഫ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പൺ
അപ്പോൾ പ്ലാനിമീറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈനിങ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഇറഗുലർ ഫിഗർ ഓർ ബൗണ്ടറി പ്ലാനിമീറ്ററിനകത്ത് എന്താണ് വന്നേക്കുന്നത് ഏരിയ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് പെൻഡഗ്രാഫ് എന്തിനാണ് വന്നത് റെഡ്യൂസിങ് പ്ലാൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പെൻഡഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഏരിയ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്തെയാണ് പ്ലാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെൻഡഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിമീറ്റർ ഏരിയ ആണ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നങ്ങ് മനസ്സിൽ വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാണ് ക്ലീനോഗ്രാഫ് എന്താണെന്നാണ് ക്ലീനോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അൻ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ക്ലീനോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ക്ലീനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലീനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആംഗിൾ ഓഫ് സ്ലോപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലീനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് കമാൻഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു എൻ്റർ ഐസോമെട്രിക് മോഡ് ഇൻ ഓട്ടോ കാഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്നാപ്പ് ഈ ഐസോമെട്രിക് മോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാപ്പ് ആണ് ഇനി ഓട്ടോ കാഡിൽ നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് ഐസോ പ്ലെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒത്തിരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാപ്പ് ഓൺ ആണെങ്കിലും ഗ്രിഡ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐസോ പ്ലെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഐസോമെട്രിക് വീലിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സ്നാപ്പ് ഓൺ ആയിരിക്കണം ഗ്രിഡ് ഓൺ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത് വാട്ട് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു എൻ്റർ ഐസോമെട്രിക് മോഡിൻ്റെ ഓട്ടോ കാഡ് അതാണ് സ്നാപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് മോഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സ്നാപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കി എന്നാണ് എഫ് നയൻ എന്നാണ് ഗ്രിഡ് എഫ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കി നോക്കാം എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ് എഫ് ടു ടെക്സ്റ്റ് വിൻഡോ എഫ് ത്രീ ഓബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് എഫ് ഫോർ ടാബ്ലറ്റ് എഫ് ഫൈവ് ഐസോ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് എഫ് സിക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എഫ് സെവൻ ഗ്രിഡ് എഫ് എയ്റ്റ് ഓർത്തോ എഫ് നയൻ സ്നാപ്പ് എഫ് ടെൻ പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് എഫ് ലെവൻ ഓബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ഇത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എഫ് വണ് ഹെൽപ്പ് ആണെന്നും എഫ് ത്രീ ഓബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ആണെന്ന് എഫ് സെവൻ ഗ്രിഡ് എഫ് എയ്റ്റ് ഓർത്തോ എഫ് നയൻ സ്നാപ്പ് എഫ് ടെൻ പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് എഫ് ലെവൻ ഓബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ഇത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് പ്രോപ്സ് ടു സ്ലാബ്സ് സ്പാനിങ് അപ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഈസ് ഡാഷ് ഡേസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻ ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ടൈമ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലാതെ അത് കാണുക മുകളിൽ ആയി ബെറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഈ പ്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുട്ട് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ല ഈ ഫോം വർക്കിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബോട്ടം സർഫസ് ഓഫ് എ ഡോർ ഓർ വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സിൽ ഇപ്പോൾ വിൻഡോയുടെ ഒക്കെ ബോട്ടം സർഫസിൽ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് സില്ലാണ് നമ്മൾ സിൽ ലെവലിലാണ് പ്ലാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്നത് കോർബൽ കോർബൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സപ്പോർട്ട് ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോർബലാണ് പിന്നെ കോർണേഴ്സ് എന്താണ് ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓർണമെൻസിൽ തന്നെ ഐസ് ആയിരിക്കുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കോർണേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കോപ്പിങ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ഫോൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കോപ്പിങ് ആണ് കോപ്പിങ്ങിനകത്ത് പി ഉണ്ട് എക്സ്പോസിനകത്തും പി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സോഫിറ്റ് അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ
റൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ട്രെഡ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റൈസ് എന്ന് പറയും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റൈസ് എത്ര ആയിരിക്കണം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ട്രെഡും ഒരു റൈസറും കൂടെ ചേർന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയും സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കണം മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആയിരിക്കണം ഇനി എന്താ ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ലാൻഡിങ് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഹാഫ് സ്പേസ് ലാൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് ക്വാർട്ടർ സ്പേസ് ലാൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് സ്പേസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹാഫ് സ്പേസ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ പോർഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്വാർട്ടർ സ്പേസ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്വാർട്ടർ സ്പേസ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും മറ്റേത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ ഇനി മിനിമം വിട്ത്ത് ഓഫ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ത്ത് ഓഫ് ചെയറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ട്രെഡിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ പോർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് എന്താണ് ഈ നോസിങ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന പാരലൽ ലൈൻ മീൻസ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നോസിങ് പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു ഇത് ഗോയിങ് ആണ് ഗോയിങ് എന്താണ് ഈ ട്രെഡിൻ്റെ വിഡ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ട്രെഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഗോയിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അറിയേണ്ടത് വൈൻഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടേപ്പറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെയർ ചെയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി അത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പിംഗ് മെമ്പർ വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റെയർ ഈ സ്ലോപ്പിംഗ് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ന്യൂ ഇയർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇയർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഹാൻഡ്രിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും കൊടുക്കുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് വയ്ക്കുന്നത് റൺ എന്താണെന്നാണ് ഈ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലാൻഡിങ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റെയർ ഇൻ എ ഹോസ് ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ലാൻഡിങ്സ് അതാണ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് വയ്ക്കുന്നത് സോഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയറിൻ്റെ അണ്ടർ സർഫസിനെയാണ് അണ്ടർ സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാറാണ് ഓക്കെ ഈ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആംഗിൾ വിത്ത് വിച്ച് ഇത് ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് യു സ്റ്റെയർ മേക്സ് വിത്ത് ദി ഹോറിസോണ്ടൽ നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഇമാജിനറി പോയിന്റ് കണക്ട് ഇൻ നോസിങ്സ് നോസിങ് പോയിന്റ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ്ങും ഈ ഹോറിസോണലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യു
the downward inclination of the needle with the horizontal is known as answer option d dip the downward inclination of the needle with the horizontal one dip and dip at poles etra ana 90 degree ana dip pulse at equator nu parayunnathu zero degree ana okay ee nammal option la undayana endana magnetic declination magnetic declination nu parayana the horizontal angle between the true meridian and the magnetic meridian adhendi ee true meridian um magnetic meridian ulla ee angle ne nammal endanu parayunnathu declination ennu parayunnathu appo true meridian endana നോർത്ത് പോളിനെയും സൗത്ത് പോളിനെയും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ മേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മാനിറ്റി മേഡിയൻ എന്താണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് മാനിറ്റി നീഡിൽ അൺഎഫക്റ്റഡ് ബൈ ലോക്കൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡും ഈ പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനിറ്റി നീഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് മാനറ്റിക് മേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അസിമത്ത് എന്ന് പറയാം ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ മേഡിയൻ ആൻഡ് ദ ലൈൻ ട്രൂ മേഡിയനും നമുക്ക് ഏത് ലൈനിൻ്റെ ബിയറിംഗ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അസിമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ മേഡിയൻ ആൻഡ് ദി ലൈൻ ഇനി ഇപ്പോൾ മാനിറ്റി ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മാനിറ്റി മേഡിയനും ആ ലൈനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മാനറ്റി ബേഡിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാനറ്റിക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർവേ വിച്ച് ആർ മെയ്ഡ് ടു ഫിക്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ലൈൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഓർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രം വൺ ഓണർ ടു അനദർ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കെഡസ്റ്റൽ സർവേ ലാൻഡ് സർവേയെ നമുക്ക് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ കെഡസ്റ്റൽ സർവേ സിറ്റി സർവേ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഹില്ല് വാലി റിവേഴ്സ് അതൊക്കെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പോഗ്രഫിയെ സർവേ നടത്തുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒബ്ജക്ട്സും നമ്മൾ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കനാൽ റെയിൽവേ അതൊക്കെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാനും ടോപ്പോഗ്രഫിയെ സർവേ നടത്താറുണ്ട് ഇനി കെഡസ്റ്റൽ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ബൗണ്ടറീസ് ഫീഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബൗണ്ടറീസ് ആ ഹൗസസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാലസ്റ്റൽ സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സിറ്റി സർവേ എന്തിനാണ് സിറ്റി സർവേ ഈ ഡ്രെയി ഈ ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റി സർവേ ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേക്ക് നടത്തുന്ന എന്തിനാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സിന് വേണ്ട ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് റോഡ്സ് റെയിൽവേസ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ പ്രിലിമിനറി സർവേ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ സർവേ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീസിബിലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു റഫ് കോസ്റ്റ് അനലൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രിലിമിനറി സർവേ ദ മോർ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിലിമിനറി സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലൊക്കേഷനൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി സർവേ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലൊക്കേഷൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വർക്ക് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലൊക്കേഷൻ സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ കൂടെയാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ക്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓവർ ബേൺഡ് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഡാർക്ക് കളർ ബ്രിക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനെ നമുക്ക് ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജാമ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിത്
இதை ரெண்டும் ஓர்த்து வைக்கும் இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் ப்ரொவைடட் ஓவர் ஓப்பனிங் ஆஃப் வோல்ஸ் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி லிண்டல் நம்ம ஈ டோரிண்டையும் விண்டோடையும் முகலாயிட்ட நம்ம ஒரு பெல்ட் கொடுக்கும் அதனால நம்ம எந்த வந்து லிண்டல் பாருங்க பாக்கி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஈ வீடியோ தான் டிஸ்கஸ் செய்யறானு ஸ்டேனை பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் செய்யறானு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் A member subjected to tensile stresses is known as Answer option C type இது வந்து நான் ரூஃப் வரணப்ப പറഞ്ഞിരുന്നു நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन இன்ஸ்ட்ருமென்ட் யூஸ்டு ஃபார் இரெகுலர் கர்வ்ஸ் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஃப்ரெஞ்ச் கேர்வ்ஸ் இரகுலர் கேர்வ்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் கேர்வ் யூஸ் செய்யணும் பின் உண்டாயிருந்த செட் ஸ்கொயர் செட் ஸ்கொயர் எந்தனா வெர்டிக்கலும் இங்கிலாண்ட் லைன்ஸும் வரைக்கானு பின் எந்தான செட் ஸ்கொயர்ஸ் உபயோகிச்சு நமக்கு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஆங்கிள் மேக் ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് ഓർത്ത് നോക്കാം ഇനി ബോ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്മോൾ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஹோஸ் சர்க்கிள் பீரியை நம்ம எவ்வளோ மெஷர் செய்யணும் நோர்த்தி நான் மெஷர் செய்யணும் அப்போ இது மொத்தம் இங்கே வரும் அப்போ அதனால அதிண்ட மேக்ஸிமம் வேல்யூ எத்தனை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆனும் இனி கோர்டண்டல் பீரிங் அல்லே ரெடியூஸ்டு பீரிங் என்ன பண்ண இருந்தாயிருந்து அது நோர்த்தி அல்லெங்கி சவுத்தி நான் மெஷர் செய்யணும் நம்ம பண்ணிருந்தோம் இங்கே மெஷர் செய்யாம் இங்கே க்ளோக் வைஸ் அல்லெங்கில் ஆன்டி க்ளோக் வைஸ் ஆட்டான இந்த கோர்டண்டல் பீரிங் அல்லெங்க ரெடியூஸ்டு பீரிங் மெஷர் ஹோல் சர்க்கிள் பீரிங் நம்ம எந்த க்ளோக் வைஸ்லான எடுக்க ரெஸ்ட்டு பீரிங் நமக்கு க்ளோக் வைஸ் அல்லெங்கி ஆன்டி க்ளோக் வைஸ் மெஷர் ചെയ്യാം அப்போ ரெடியூஸ்டு பீரிங்கிற மேக்ஸிமம் வேல்யூ எந்தாலும் நைன்டி டிகிரி ஆயிருக்கும் ஓகே இவ்வளோ அப்புறம் அங்கோட்டு போகுதில்ல அப்போ ரெடியூஸ்டு பீரிங்கிற மேக்ஸிமம் வேல்யூ நைன்டி டிகிரி ஆனால் சீரோ டிகிரி டு நைன்டி டிகிரி ஆனு ஓர்த்து வைக்க அரேஞ்ச் ஓகே இன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் யூஸ் டு ரீட் அப் டு த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டயகனல் ஸ்கீல் டயகனல் ஸ்கீல் நமக்கு த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் ரீட் ചെയ്യാം ஏதோக்கையான மீட்டர் டெசிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் இப்போ பிளெயின் ஸ்கீல் நமக்கு டூ டைமென்ஷன்ஸ் ரீட் ചെയ്യാൻ பற்றுள்ள மீட்டர் டெசிமீட்டர் இந்த ஆப்ஷனில் உண்டாயிருந்தா ஆஃப் செட் ரோடு ஆஃப் செட் ரோடு நம்ம யூஸ் செய்யுது ஈ ஷோட் லென்த்தின்ட்டே ஆஃப் செட்ஸ் மெஷர் ചെയ്യാൻ வேண்டியான ஆஃப் செட்ஸ் ரோட்ஸ் யூஸ் செய்யுது அது வந்து ரேஞ்சிங் ரோடின் அதே சிமிலர் டு ரேஞ்சிங் ரோட் ரேஞ்சிங் ரோடு சிமிலர் ஆன அது அதிண்டி லென்த் எனு பறையது த்ரீ மீட்டர் லென்த் ஆன നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് റോഡ് ത്രീ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് മാർഗ് കുറച്ചിട്ട് മാർഗ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക